மீண்டும் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகளுக்காக சாந்தலட்சுமி சஞ்சனா தலைப்புச் செய்திகள் திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு ராகுல் காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் மக்களவை தேர்தல் தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனை தமிழகம் புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பொட்டிபுரம் பகுதியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க அப்பகுதி மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இருப்பினும் நியூட்ரினோ திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க கோரி பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு சார்பில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு அளித்த பசுமை தீர்ப்பாயம் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டது வனவிலங்கு வாரியத்தின் ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் பசுமை தீர்ப்பாயம் தெரிவித்துள்ளது தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தீர்ப்புக்கு தேனி மாவட்ட விவசாயிகள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் தேனியில் நியூட்ரினோ திட்டத்தை செயல்படுத்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது இது தொடர்பான தகவல்களை தொலைபேசி வாயிலாக தருகிறார் வழக்கு தொடர்ந்த பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் தேனி மாவட்டம் அம்பரப்பர் மலை பொட்டிபுரத்தில் அமையிருந்த நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி எடுத்து பூலகின் நண்பர் சார்பில் தேசிய பசுமைத்தீர் பாயத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது சுற்றுச்சூழல் அனுமதி என்பது ஒரு சாதாரண கட்டிடம் கட்டுவது போன்ற ஒரு பிரிவின் கீழ் அனுமதியை வாங்கியிருக்கிறார்கள் மத்திய அரசு வழங்கியிருக்கின்றது இவ்வளவு பெரிய திட்டத்திற்கு ஒரு கட்டிடம் கட்டுவது போன்ற ஒரு அனுமதி எப்படி தர முடியும் அந்த பிரிவின் கீழ் எப்படி இந்த திட்டத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் என்ற கேள்வியோடு தான் நாங்கள் தேசிய பசுமை தீர் பாயத்தை நாடியிருந்தோம் இன்றைக்கு அந்த 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 வழக்கில் தீர்ப்பளித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மிக அருகில் அந்த திட்டம் திட்டம் செயல்படுத்தக்கூடிய இடத்தின் மிக அருகில் மதிகட்டான் சோலை என்கிற தேசிய பூங்கா இருப்பதால் தேசிய வனவிலங்கு வாரியத்திடம் அனுமதி வாங்க வேண்டும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை குறித்த பல்வேறு ஆய்வறிக்கைகளை சமர்ப்பித்துதான் அந்த அந்த அனுமதியை வாங்க வேண்டும் அந்த அனுமதியை வாங்கும் வரை திட்டத்திற்கான இடைக்கால தடையை விதித்திருப்பது நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியளிக்கின்றது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த திட்டத்திற்காக கொடுக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்கிற எங்கள் கோரிக்கையை பசுமை தீர்ப்பாய் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதை எதிர்த்து நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடுக்காக செல்ல இருக்கிறோம் இந்த திட்டத்திற்கான கருத்து கேட்டு கூட்டமோ சுற்றுச்சூழல் தாக்கல் அறிக்கை எதுவும் செய்யப்படாமல் இந்த அனுமதியை வழங்கியிருப்பது நிச்சயமாக மக்கள் விரோத செயலாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் மத்திய அரசு கொடுத்த என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் அதை வந்து அப்பீல் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து அது செல்லும் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதில் குறிப்பிட்ட ஒரு கண்டிஷன் டாடா நிறுவனம் வந்துட்டு நேஷனல் வைல்ட் லைஃப் போர்டு அவங்ககிட்ட வந்து அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த வரணுமே தவிர அதுக்கு முன்னாடி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தடை போட்டிருக்காங்க மற்றபடி வந்து இந்த டாடா நிறுவனம் செயல்படுத்தக்கூடிய நியூட்ரின ப்ராஜெக்ட் வந்து கொடு கொடுக்கப்பட்ட ஈசி வந்து செல்லும் சொல்லிட்டு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அப்பல் பண்ணிட்டாங்க இந்த நியூட்ரினை பற்றி இடைக்கால தடை வச்சிருக்கிற அதை பற்றி நாங்கள் வரவேற்கிறோம் ஏன்னா அதில் நிறைய குறைகள் நிறைய இருக்கு இது மக்கள் மத்தியில் வந்து அந்த குறைகளை வந்து அச்சத்தை போக்கு விதமாக அதை எடுத்து சொல்லணும் ரெண்டாவது என்னன்னா இது அணு அணு குண்டு வைக்க போகிறாங்க அப்படின்ற இது வருது அதனால வந்து அணுகுண்டு சோதனை இல்ல இதுல என்னென்ன நிறைய குறைகள் இருக்கிறதால மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொன்ன பிறகுதான் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திருக்கிறாங்க முயற்சி எடுக்கணும் பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதி இந்த வனப்பகுதியில பல்லாயிரக்கணக்கான விலங்கு உயிரினங்களும் உயிரினங்கள் விலங்குகள் உயிரினங்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த இடத்தை சுற்றிலும் முல்லை பெரியாறு இடுகி அணை அது போல சோத்துப்பாறை அணை இது போன்ற பல்வேறு அணை பல்வேறு அணைகள் இருக்கு இந்த நீட்டினோ திட்டம் அமையறதுனால இந்த அணைகளுக்கெல்லாம் பாது பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறத விவசாயிகள் பொதுமக்களோட எண்ணம் அந்த பகுதி மக்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு தேவையில்லாத இந்த நீட்டுணர் திட்டத்தை முற்றிலுமா இந்த அரசு தடை செய்யணும் தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகை அன்று கூடுதல் நேரம் பட்டாசு வெடிக்க அனுமதி வழங்க கோரி தமிழக அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பட்டாசு வெடிக்க இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என தெரிவித்தனர் பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை அரசே முடிவு செய்யலாம் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர் அதன்படி தீபாவளி அன்று 
பட்டாசு வெடிக்கும் நேரத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை மற்றும் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிக ஒளி எழுப்பும் பட்டாசுகளை வடிப்பதை பொதுமக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது குடிசை பகுதிகள் மருத்துவமனைகள் வழிபாட்டு தலங்கள் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய இடங்களில் பட்டாசு வெடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி தலைமையில் நடைபெற்ற கட்சியின் செயற்குழு கூட்டத்தில் மக்களவை மற்றும் பேரவை தேர்தல் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தி இல்லத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் ராகுல்காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பலரும் பங்கேற்றனர் மக்களவை மற்றும் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல்கள் தொடர்பாக செயற்குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி ரஃபேல் போர் விமானங்கள் தயாரிக்கும் டசால்ட் நிறுவனம் தொழிலதிபர் அனில் அம்பானி நிறுவனத்தில் இருநூற்று எண்பத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் ரஃபேல் போர் விமானத்தின் சரியான விலையை பிரதமர் மோடி தெரிவிக்க மறுப்பது ஏன் என கேள்வி எழுப்பிய ராகுல் காந்தி இவ்விவகாரத்தை மறைக்க முயற்சி நடப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் was bought with the money dassault gave them there's only one person the dassault ceo is protecting and that's the person who runs this country that is mr narendra modi if an inquiry starts on this mr modi is not going to survive that inquiry because of corruption முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் குடும்பத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட கருப்பு பண சட்ட வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது அமெரிக்கா பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகளில் வாங்கிய சொத்துக்களை மறைத்ததாக ப சிதம்பரம் அவரது மனைவி நளினி மகன் கார்த்தி உள்ளிட்டோர் மீது கருப்பு பண தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை வழக்கு தொடர்ந்தது இதனை எதிர்த்து ப சிதம்பரம் உள்ளிட்டோர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் சிதம்பரம் குடும்பத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட கருப்பு பண சட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது கோபஸ் முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை விடுவித்ததற்கு எதிரான சிபிஐ மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருந்த போது இராணுவத்திற்காக போபஸ் ரக பீரங்கி வாங்கப்பட்டதில் முறைகேடு நிகழ்ந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் விடுவித்தது இதனை எதிர்த்து சிபிஐ தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது போபர்ஸ் முறைகேடு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கி நான்காயிரம் நாட்களுக்கும் மேலாக கடந்த நிலையில் தற்போது மேல்முறையீடு செய்ததை ஏற்க முடியாது என்று கூறி சிபிஐ தரப்பில் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகையின் போது பேருந்துகளை முழுமையாக இயக்க தமிழகம் முழுவதும் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தீபாவளி முடிந்து பொதுமக்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப வசதியாக ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தெரிவித்தார் தொழிலாளர்கள் அதிகம் பணியாற்றும் கோவை திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து கூடுதலாக பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இருந்து ஊர்களுக்கு செல்லும் மக்கள் சிரமப்படாமல் பயணிக்க தாமே கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் பயணிகளுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பேருந்துகள் கையில் இருக்கு போகும்போது க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கு மூணு நாள் போட்டிருக்கிறோம் கோவை திருப்பூர் சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி போன்ற பெருநகரங்கள் குறிப்பாக திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் அதுக்கு ஸ்பெஷல் கவனம் செலுத்தி இதுக்கு முன்னே அப்படிலாம் இல்லை சென்னையில் மட்டுமே எங்கள் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் போட்டிருந்தோம் இந்த தடவை அப்படி இல்லை எல்லா ஊர்களுக்கும் அந்த ஸ்பெஷல் வண்டி ஆப்ரேஷனுக்காக மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர் போட்டிருக்கிறோம் அதனால் பேருந்து இல்லைங்கிற பிரச்சனை இருக்கா காற்றின் மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் எஸ் டெல்லா தென்குமரி கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாக கூறினார் தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் வருகிற ஆறாம் தேதி தென்வங்க கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிட்டார் வேதாரண்யத்தில் அதிகபட்சமாக பதினைந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் நாகப்பட்டினத்தில் பதினான்கு சென்டிமீட்டரும் மழை பெய்துள்ளது வளிமண்டலத்தில் காற்றின் மேலடுக்கு சுழற்சி தென் தமிழகம் மற்றும் குமரி பகுதியில் 
நிலவுவதால் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அநேக இடங்களில் மழையோ அல்லது இடி இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யும் சென்னையை பொறுத்தவரையில் வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அவ்வப்போது வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில நேரத்தில் லேசானது முதல் மிதமான மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யும் வேகமாக பரவும் பன்றி காய்ச்சல் மற்றும் டெங்கு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஐந்து பேர் உயிரிழப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தினகரனால் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பெருங்குடியில் உள்ள தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் கலந்து கொண்டு எழுநூற்று பேருக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இடைத்தேர்தலை சந்திக்க அதிமுக தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதற்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தேதியிலிருந்து ஆறு ஆறு மாதத்துக்குள் தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதி ஆகவே தேர்தல் வரலாம் என்று இருப்பதில் நாங்கள் அனைத்து அண்ணாதாவோட முன்னேற்றக்கழகம் தற்போது தேர்தலுக்கு தயாராக இருக்கிறது இருபது ரூபாய் நோட்டை கொடுத்து மக்களை ஏமாற்றி மோசடி செய்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் தருவதாக சொல்லி இருபது ரூபாய் காட்டி ஏமாற்றி மோடி முஸ்தான் வேலை காட்டி தேர்தல் வெற்றி பெற்றார் அது இனி எடுபடாது இந்த நாட்டு மக்களும் எடுபடாது தங்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டால் சட்டப்படி நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம் என அமமுக துணை பொதுச் செயலர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை அடையாறில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமது ஆதரவாளர்கள் யாரும் அமைச்சர்கள் பேனர்களை கிழிக்கவில்லை என விளக்கம் அளித்தார் தொண்டர்கள் மீது காவல்துறையினர் பொய் வழக்கு போடுவதாக டி டி வி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார் தங்கள் மீது பொய் வழக்கு போட்டால் சட்டப்படி நீதிமன்றத்தை அணுகுவோம் என்றும் அப்போது அவர் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு நான் ஸ்பீட்டை சொன்னேன் நீங்கள் தடுங்கன்னு தான் சொன்னேன் நான் மேலேருந்து யார் பண்ணால் அவங்க மே அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு மேலேருந்து ப்ரெஷர் வந்தது எங்கள் மேலே கேஸ் போட்டார்னா நான் அடுத்து நீதிமன்றத்துக்கு போவேன் இது மாதிரி கேஸ் எல்லாம் சும்மா விட மாட்டேன் நாங்கள் வந்து இவங்க இவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குன்னு காமிச்சா நாங்கள் வந்து நீதிமன்றத்தை தான் நடணும் நூறு பேருக்கு மேலே கைது செய்திருக்காங்க தேவையில்லாமல் அவங்கள தீபாவளி நேரத்தில் ஏன்னா நாளையிலேருந்து கோர்ட்லாம் லீவு அதனால் கைது செய்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் உட வேணாம் எவ்வளோ சாடிசம் எவ்வளோ ஒரு கீழ்த்தனமான புத்தி அவங்களுக்கு டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல்களை கட்டுப்படுத்த ஆயிரத்து ஐநூறு மருத்துவக் குழுக்கள் செயல்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராயப்பேட்டை டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பருவநிலை மாற்றத்தால் காய்ச்சல் வருவது வழக்கமான ஒன்றுதான் என தெரிவித்தார் காய்ச்சல் நீடித்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சென்று பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் என அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவுறுத்தினார் தமிழ்நாடு முழுக்க தினமும் ஆயிரத்தி இரநூறு மருத்துவ முகாம்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன தமிழ்நாடு ஓவரால் தமிழ்நாடு முழுக்க நடைபெற்று வருகின்றன இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு மருத்துவ குழுவிலையுமே நம்ம வந்து மல்டி டைமென்ஷனில் ஒரு புறம் சோர்ஸ் ரிடெக்ஷன் இன்னொரு புறம் அவேர்னஸ் கிரியேஷன் ஒரு புறம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் கவுன்சிலிங் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத தொடர்ந்து நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த ஒரு வார கா நம்ம காய்ச்சல் எண்ணிக்கை அதிகரித்த இந்த ஒரு வார காலத்திலிருந்து இன்னும் அதை தோண்டி மேலே அதிகமாக ஒரு 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 ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது தொடர் அதே நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இதை தாண்டி நம்ம வந்து அந்த காய்ச்சலுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்காத நிலையை இப்போ நம்ம தொடர்ந்து இந்த வாரத்தில் முழுமையாக கட்டுப்பிடிச்சிருக்கின்றோம் பன்றி காய்ச்சல் டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்களால் மதுரை கோவை அரசு மருத்துவமனைகளில் ஒரே நாளில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் தமிழகத்தில் பன்றி காய்ச்சல் டெங்கு ஆகிய நோய்கள் மீண்டும் பரவி வருவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் காய்ச்சல் அறிகுறியுடன் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏராளமானோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பன்றி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த இரண்டு பேர் இன்று உயிரிழந்தனர் இதன் மூலம் பன்றி காய்ச்சலுக்கு பலியானவர்கள் எண்ணிக்கை எட்டாக உயர்ந்துள்ளது இதனிடையே கோவை அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக இன்று ஒரே நாளில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பன்றி காய்ச்சல் காரணமாக பனிரெண்டு பேரும் டெங்கு காய்ச்சல் காரணமாக மூன்று பேரும் வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக ஐம்பத்தி ஆறு பேரும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனிடையே திருவள்ளூர் மாவட்டம் ரெட்டேரி லட்சுமிபுரத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு பள்ளி மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதன் மூலம் டெங்கு காய்ச்சலால் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது 
புதுச்சேரியில் மழை நீர் தேங்காமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நகராட்சி அதிகாரிகள் இணைந்து செயல்படுவார்கள் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் இரண்டாவது நாளாக கனமழை பெய்து வருகிறது புதுச்சேரியின் முக்கிய பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கி நிற்பதாகவும் மழை நீருடன் கழிவு நீர் கலப்பதாகவும் முதலமைச்சரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து புதுச்சேரி நேரு வீதி ரங்கப்பிள்ளை வீதி வைத்திக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள கால்வாய்களை தூர் வாரும்படியும் மழை நீருடன் கழிவு நீர் கலக்காமல் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படியும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் மழை நீரும் கழிவு நீரும் கலக்குது சம்பந்தமா வந்து பல பகுதிகளில் தண்ணீர் நிற்குது சம்பந்தமா பொதுப்பணித்துறையினுடைய அதிகாரிகளும் மற்றும் முனிசிபாலிட்டியுடைய அதிகாரிகளும் ஆட்சி வந்து பார்த்து எந்தெந்த பகுதியில் வந்து தண்ணீர் தேங்கி நிற்குதோ அதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்து மாற்று நடவடிக்கை எடுத்து உடனடியாக தண்ணீரை வந்து கழிவு நீரை வெளியானப்படுறதுக்கான நடவடிக்கை எடுத்து பேசிட்டு இருக்கோம் சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் குற்றங்களை தடுக்க முடியும் என சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பூக்கடை காவல் நிலைய வளாகத்தில் சிசிடிவி கேமரா கட்டுப்பாட்டு அறையை திறந்து வைத்து பேசிய அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சென்னை முழுவதும் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வீடு கடை சிறு வணிக பகுதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்களை பொருத்துவதே காவல்துறையின் அடுத்த கட்ட இலக்கு என்றும் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார் இந்த சென்னை பெருநகரத்தில் இப்போ இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளன இதில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு கடையிலும் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு ரோ சாலையை பார்த்து பொருத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதே இலக்கு அந்த இலக்கை நோக்கி நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலில் உள்ள உலோக சிலைகளின் தொன்மை குறித்து சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு மற்றும் தொல்லியல் துறையினர் இரண்டாம் நாளாக இன்றும் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சிலைகள் பாதுகாப்பு மையத்தில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் கடலூர் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த கோயில்களின் நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பழமை வாய்ந்த சிலைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளின் சிலை மாற்ற சில மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து தற்போது உள்ள நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து சிலைகளின் தொன்மை குறித்து கடந்த அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஆகிய தேதிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது இரண்டாம் கட்டமாக நேற்று நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து சிலைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் இன்றும் சிலைகளை ஆய்வு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இறந்த முன்னோர்களை நினைவு கூறும் விதமான கல்லறை திருநாள் நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இறந்த முன்னோர்களை நினைவு கூறும் விதமாக கல்லறை திருநாளை அனுசரித்து வருகின்றனர் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி கல்லறை திருநாள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் கல்லறை தோட்டத்தில் இறந்த முன்னோர்களின் கல்லறையில் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் கல்லறைகளில் மலரஞ்சலி செலுத்தினர் இதேபோல் விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும் இன்று கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது இதையொட்டி விழுப்புரம் சிஎஸ்ஐ புனித பால் கல்லறையில் உள்ள கல்லறைகளை கிறிஸ்தவ மக்கள் சுத்தம் செய்தனர் பின்னர் மெழுகுவர்த்தி மற்றும் ஊதுபத்திகளை ஏற்றி வைத்து முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர் மரணமடைந்த ஒரு நாளை இன்று கொண்டாடுகிறோம் எப்பொழுதும் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி வரும் எல்லா எல்லா ஆத்தங்களுக்காகவும் இணைந்து கொள்ளும் இந்த சடங்கு இந்த இடத்திலே வந்து நடக்கும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் அந்தந்த இடம் எங்கே வந்து அவர்களை அடக்கம் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த மரியாதை செய்து இங்கே பூசை செய்ய நடக்கும் மதுரையிலும் இன்று கல்லறை திருநாள் அனுசரிக்கப்பட்டது கிறிஸ்தவ மக்கள் கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து பல வண்ண மலர்களால் அலங்கரித்து மெழுகுவர்த்தி ஊதுவர்த்தி ஆகியவைகளை ஏற்றி வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் வீடுகளிலும் முன்னோர்களின் படங்களை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இந்த கல்லறை திருநாள் சொல்றது வந்து சகல ஆத்துமாக்களின் திருநாள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் நம்பிக்கைப்படி இங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவர் வரும்போது திரும்ப உயிர் தெழுவார்கள் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அடக்கம் பண்ணியிருக்கோம் அவர்களுடைய ஆத்மாக்கள் வந்து கடவுள் இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இது எங்கள் அம்மா அப்பாவோட கல்றை எங்கள் மாமனாரோட கல்றை இன்னொரு இடத்துல இருக்குது அங்கே மாப்பாளையத்தில் இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் அங்கே போய் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் தொடச்சி டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு போவோம் அவ்வளோதான் புதுச்சேரியிலும் கிறிஸ்தவ மக்கள் இன்று கல்லறை திருநாளை அனுசரித்தனர் கல்லறை தோட்டங்களில் உள்ள கல்லறைகளை சுத்தம் செய்து வண்ண வண்ண மலர்களால் அலங்காரம் செய்தனர் பின்னர் மெழுகுவர்த்தி ஊதுவர்த்தி ஏந்தி வைத்து முன்னோர்களை வழிபட்டனர்
பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடர் வேவரோ நிஷிகோரி காலிறுதிக்கு தகுதி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு உலகம் முழுவதும் பத்திரிகையாளர்கள் தொடர்ந்து படுகொலை செய்யப்படுவதை கண்டித்து பிரான்சில் உள்ள ஈஃபில் கோபுரத்தின் உலக அணைக்கப்பட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன ஊடகத்துறையினர் மீதான படுகொலை சம்பவங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் விதமாக பாரிஸில் உள்ள ஈஃபில் கோபுரத்தின் விளக்கு ஒரு நிமிட நேரம் அணைக்கப்பட்டது பிரான்ஸ் நாட்டின் தனியார் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இதில் பங்கேற்றவர்கள் ஊடகத்துறையினருக்கு எதிரான வன்முறை மற்றும் கொலை சம்பவங்களை கண்டிக்கும் வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் அண்மையில் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஜமால் கஷோகி என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது Le 2 novembre, c'est aussi un mois, un mois tout juste, après l'assassinat au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul d'un journaliste, Jamal Rashoghi, dans les circonstances sinistres que l'on connaît. Un acte qui semble repousser les limites. பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பெருகி வரும் பாலியல் வன்கொடுமைகளை தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தி ஆசியா ஐரோப்ப அமெரிக்க நாடுகளில் பணிபுரியும் கூகுள் நிறுவன ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உலகின் பல்வேறு இடங்களில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையினர் சார்பில் பல்வேறு நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்த நிறுவனங்களில் ஆண்களும் பெண்களும் இரவு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து வரும் பெண்கள் பாலியல் வன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனை தடுத்து நிறுத்தும் வகையில் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா நகரில் உள்ள மவுண்ட் விவ் என்ற இடத்தில் செயல்பட்டு வரும் கூகுள் நிறுவன தலைமையகத்தில் பணிபுரியும் ஏராளமான ஊழியர்கள் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதேபோன்று சீனா ஐரோப்பிய நாடுகளில் உள்ள கூகுள் நிறுவன தலைமையகம் முன்பும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற்று வரும் பாரிஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் தொடரில் உலகின் முன்னணி வீரர்களான வேரேவ் கிஷினோ கோரி ஆகியோர் காலுறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனர் பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிஸில் நடைபெற்று வரும் டென்னிஸ் தொடரில் ரவுண்ட் ஆஃப் பதினாறு சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் ஐந்தாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த வேரேவ் அர்ஜென்டினா நாட்டைச் சேர்ந்த டிகோ வாட்ஸ்மேனை எதிர்கொண்டார் தொடக்க முதலை அதிரடியாக விளையாடி வேரேவ் ஆறு நான்கு ஆறு இரண்டு என்ற செட்கணக்கில் வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் காலிறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்யாவின் கரென் கசானுவுடன் வேரேவ் மோத உள்ளார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் உலகின் பதினோராம் நிலை வீரரான ஜப்பானின் கி நிஷிகோரி தென்னாப்பிரிக்காவின் கெவின் ஆண்டர்சனை எதிர்கொண்டார் இதில் சிறப்பாக விளையாடி நிஷிகோரி ஆறு நான்கு ஆறு நான்கு என்ற நேர்செட் கணக்கில் கெவினை வீழ்த்தி காலுறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார் காலுறுதி ஆட்டத்தில் சுவிட்சர்லாந்தின் ரோஜர் பெடரருடன் நிஷிகோரி மோத உள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தேனி நியூட்டனோ திட்டத்திற்கு இடைக்கால தடை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு தீபாவளி அன்று பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு ராகுல்காந்தி தலைமையில் காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் மக்களவை தேர்தல் தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனை
தமிழகம் புதுச்சேரியில் இரண்டு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இத்துடன் வேந்தரின் உச்சிவேளை பகல் செய்திகள் நிறைவடைந்தன வேந்தர் டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேர்கள் காணலாம் மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு வேந்தரின் அந்தி மாலை குறுஞ்செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்